ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലൈനി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് സൈലത്തിന് ഒരു പക്ഷേ തീരെ അറിയാത്ത ആളുകളായിരിക്കാം സൈലത്തിനെ എപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം സൈലത്തിനെ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സുകാരാണെന്ന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സൈലത്തിൽ പുതുതായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് ഓരോ വീഡിയോയുടെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും പുതിയ കുട്ടി എന്നില്ല ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്സ് മാറ്റിൽ ഫുൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ല മാത്സിൽ എ പ്ലസ് നേടുക എന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ലെവലിൽ പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സോ അതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൈവുകൾ വിടാതെ കാണുക റെക്കോർഡ് വീഡിയോകൾ വിടാതെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക പഠിക്കുക സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ മേൽക്കോണും കീഴ്ക്കോണും എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പല കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ആക്കരുത് ഇതിൽ എ പ്ലസ് ചോദ്യങ്ങൾ അടക്കം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വരക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം ടു ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ടവർ അതായത് ഒരു ടവറിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി വൺ മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചതുപോലെ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ വായിച്ചു നോക്കാം ടു ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് എ ടവർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി വൺ മീറ്റേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഒരു ടവർ ഉണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ അറ്റ് ആൻ എലവേഷൻ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ആ ടവറിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരു കുട്ടി ഈ ടവറിനെ നോക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ മക്കൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരക്കണം ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി പോലെ അതിന് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കാണാത്ത ആളുകൾ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനലിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ടു എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ലാതെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കാണേണ്ടി വരും ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കണ്ടും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി കാണുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പൊ അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും അല്ലെ കാരണം ഡിഗ്രി കൂടുന്ന യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും കാരണം വലിയ ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചിത്രം വരക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ എ റഫ് ഫിഗർ പല കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് വരച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ് ദ ടവർ ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് അതായത് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ചിത്രം വര
ട്വന്റി വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത്ര ഫുൾ മാർക്ക് ആണ് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആഗ്രഹം എ പ്ലസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർക്കെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ സോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റെക്കോർഡ് വീഡിയോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇതേ സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൂര്യൻ അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുമ്പോൾ അഥവാ ആംഗ്ലോ ഫെലവേഷനിൽ സൂര്യനെ ഇതാണ് സൂര്യൻ ഒരു കുട്ടി ഇവിടുന്ന് കാണുകയാണ് അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ നേലിന്റെ നീളം ആറ് മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് മരം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും നേലുണ്ടാവാം അപ്പം ഇത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് നേലിന്റെ നീളം ആറ് മീറ്റർ ആണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഏകദേശം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മരത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര ഇതാണ് മരത്തിന്റെ ഉയരം മരത്തിന്റെ ഉയരം എന്നാൽ മുപ്പത് ഈസ്റ്റ് അറുപത് ഈസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് നമുക്കറിയാം മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടാമതിന് ആൻസർ കിട്ടി വെരി സിമ്പിൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സൂര്യൻ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ചിത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദിച്ച ചോദിച്ച ചോദ്യം അതേ മരത്തിന്റെ നീളിന്റെ നീളം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ നീളം കൂടി കണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിഗർ അറിയാം മരത്തിന്റെ നീളം ഒരിക്കലും സൂര്യന്റെ സൂര്യന്റെ നേലിന്റെ നീളം സോറി മരത്തിന്റെ നേലിന്റെ നീളം കൂടാനനുസരിച്ച് മരത്തിന്റെ ഉയരം കുറയോ അല്ലെ കൂടോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ മാറ്റി വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരക്കാം ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഇതൊരു എ പ്ലസ് ലെവലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ നേലിന്റെ നീളമാണ് ഇത് മുപ്പത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അറുപതാണ്ടാവാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദേശം അറുപത് ദേശം തൊണ്ണൂറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം ഇത് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഇത് മുപ്പതാണ് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതാം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അല്ല ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മുപ്പത് ഈസ്റ്റ് അറുപത് ഈസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതിനോട് റൂട്ട് മൂന്ന് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് തൊണ്ണൂറിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്നാൽ ത്രീ ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെയും ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം ഈ ഒന്നുകിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാം പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് എഴുതരുത് കേട്ടോ കാരണം ഇതിന്റെ നേലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിലാണ് സെറ്റല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചോദ്യം ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എസ്പെഷ്യലി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്സിനെ പറ്റി പൊക്കി പറയല്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാവുകടാ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയടാ പല ചാനലുകളും കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൈലത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കേട്ടോ സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതൊരു യെസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് എവേ ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് എ ട്രീ സീസ് ടോപ്പ് അറ്റ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന്റെ മുകൾ അറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണുന്നു ഇത് ഒരു മരം കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തരാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മരം മുകൾ അറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗ്ലോ ഓഫ് എലവേഷനിലാണ് കാണുന്നത്
അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടണം ഇത് ഹൈറ്റ് കിട്ടണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സൈന് യൂസ് ചെയ്യണോ കോസ് യൂസ് ചെയ്യണോ ടാൻ യൂസ് ചെയ്യണോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ സൈൻ ഫോർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണോ കോസ് ഫോർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണോ ടാൻ ഫോർട്ടി യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എയ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യണോ കോസ് എയ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യണോ ടാൻ എയ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ആറെണ്ണം തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവില്ല അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഹൈറ്റ് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സൈഡ് അറിയാൻ നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ മാത്രമേ സൈനും കോസും ടാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് അറിയാം എതിർ വശമാണ് കിട്ടേണ്ടത് കർണം അറിയാം എതിർ വശം ബൈ കർണം സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പൊ സൈൻ ഫോർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത എന്താ അവസ്ഥ സൈൻ ഫോർട്ടി എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് ഇല്ല അപ്പം സൈൻ എയ്റ്റി ഐഡി മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈൻ എയ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൈൻ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പഡ് ന്യൂസ് അഥവാ എതിർ വശം ബൈ കർണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നോ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അൻപത് ഇൻറ്റു സൈൻ എൺപത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ലിറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മക്കളെ സോ സൈൻ എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെരി സിമ്പിൾ ആണ് സൈൻ എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസറായി അൻപത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ മക്കളെ പഠിച്ചോളൂ അൻപത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ രണ്ട് പൂജ എട്ട് ആ പോയിന്റ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം അൻപത് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് പൂജ്യം ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അല്ലേ നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് സോറി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടാം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അൻപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഡാ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എന്തായാലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് എട്ടഞ്ച് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കറക്റ്റ് ആണ് നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് അതേസമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് നീളം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ പത്ത് ആണ് കോസ് പത്ത് ചെയ്താൽ അല്ലെ വേണ്ട സൈൻ ടാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ടാൻ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ ഈ നീളം കിട്ടും ടാൻ എയ്റ്റി യൂസ് ചെയ്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻ ബി സി കിട്ടും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി സി കണ്ടെത്താം ബി സി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ബൈ ടാൻ എയ്റ്റി ടാൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിത് ആവശ്യം പറയല്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നീളം ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് കണ്ടെത്താൻ ഐഡിയ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു എ പ്ലസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ലെവൽ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ നോട്ട്സിന് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ് സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ
ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുട്ടി സദാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത് കെട്ടിടം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് മല ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് അയാളെ ഹൈറ്റ് ഇത് അയാളെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാ അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതേ ആള് ഇതേ ആള് മലന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ മക്കളെ ട്വിസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മലന്റെ മുകളിൽ കയറി അയാളുടെ ഹൈറ്റ് പോകില്ല അയാളുടെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ആ ട്വിസ്റ്റ് കേട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു കിടിലം കൊസ്റ്റിനാ ഒന്നേ പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആകെ തന്ന ഇത് ഐഡിയ ഇത് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ ആന്നാ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓക്കെ മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരേ ചിത്രം വരയ്ക്കുക കുന്നിന്റെ ഉയരം എന്ത് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു പണിയുള്ള മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് പേരിട്ടോളൂ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മടി വേണ്ട ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് തന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വന്നത് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് വരില്ല അപ്പം എന്താ വരുള്ളൂ ഇത്രേ വരുള്ളൂ ഇത്രേ വരുള്ളൂ ചിത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ട്രാങ്കിൾ സി ഡി ഐ എടുത്താൽ ട്രാങ്കിൾ സി ഡി ഐ സി ഐ ഡി മൂസ് അല്ലേ നമുക്ക് മുപ്പത് ദേശം അറുപത് ദേശം തൊണ്ണൂറ് എടുക്കാം മുപ്പത് ദേശം അറുപത് ദേശം തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ നീളം തൊണ്ണൂറാണ് മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് പറവതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നീളം ഐ ഡിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേണേൽ നൂറ്റി എൺപത് എടുക്കാം ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് റൂട്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര എന്നാണ് കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്നാൽ ഇവിടം വരെ വരും നമുക്ക് ഇവിടം വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അതായത് കുന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇയാളെ തലയിലൊന്നല്ല ഹൈറ്റ് കുന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇയാളെ നിങ്ങളും കൂടി കൂട്ടണം കേട്ടോ സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നീളം ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറാണ് ഈ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ മുപ്പത് ദേശു അറുപത് ദേശു ഇത് തൊണ്ണൂറാണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ അടുത്ത ട്രാങ്കിൾ ജി എച്ച് ഐ ട്രാങ്കിൾ ജി എച്ച് ഐ മുപ്പത് ദേശു കുറച്ച് ലെവൽ കൂടി ഓസ് കേട്ടോ അറുപത് ദേശു തൊണ്ണൂറ് നമുക്കറിയാം മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് എത്ര അത് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് കുറച്ച് ലെവൽ കൂടി ഓസ് ആണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതും നൂറ്റി അൻപത് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതാക്കി ഏതാ എങ്ങനെ അറിയോ തൊണ്ണൂറ് നമുക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നേതാം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മൂന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നേതാം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ വിട്ടാൽ മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ നേതാം ഇതാണ് ഈ നീളം മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ മുപ്പതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഈ നീളം എത്രയായിരിക്കും ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണേ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നീളാണ് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കാണുക മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മുപ്പത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നീളമാണ് അല്ലേ സോറി ഇത്രയും നീളമല്ല ഇത്രയും നീളമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇത്രയും നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ തൊണ്ണൂറ് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അതാണ് ടോട്ടൽ ഹ